isa sa kwarto, tapos na siya. Hmm. Yan yung kwarto. Wala siyang kinalat. Or ayan, binaba niya lang yan, pero hindi naman siya nagsira ng kahit ano. Very good love. sa pagpotty train and crate train sa kanya. Bago namin kunin si Almond, yun na yung sinet naming priorities na unang-una namin gustong matutunan niya is yung magpotty siya sa tamang lugar and masanay siya sa loob ng crate. Actually, bago namin siya kunin, may worries kami na baka magdumi siya ng magdumi dito sa loob ng bahay kasi sabi nila kapag poppy pot, yun yung madalas wingy and poop sila ng po. And, isa rin sa mga worries namin nung nakuha namin siya is baka mahirapan kami i-introduce siya sa crate kasi hindi daw sila sanay sa crate nung mga puppies pa sila bago namin sila makuha. So, anyway, bago ko ituloy yung kwento, gusto ko lang magbigay ng disclaimer na I'm a first time for mom so lahat ng share ko sa inyo ngayon ay based sa mga researches namin and based on experience namin with Alman habang ginagawa namin yung trainings. So, wait ako kung sa Alman. Okay! So, gusto, gusto kasi namin maging indoor dog si Almond. Kaya talagang nag-effort kami na gawin yung potty and crate training sa kanya. Bakit nga ba important na maturon natin sila na maging comfortable mag-stay sa crate? Um, number one is para sa safety nila. Para sa safety na rin ang mga gamit natin sa bahay. Kasi especially sa mga huskies, they are known to be mga destroyer kapag napapakayakan. So, isa yon And also, para din magkaroon sila ng comfort zone nila and a place na they can spend their alone time. It will also teach them independence. So, those are just some of the benefits of crate training your dogs. So, mahalaga na i-consider natin yung size ng crate na bibili natin kasi gusto natin na yung saktong size lang, yung size niya is enough lang para makahiga siya, makaupo, or makatayo kapag puppy pa. Kasi ayaw natin na sobrang laki ng crate kasi may tendency na kapag uh, too much yung size niya is uh, mag-poop or wee sila sa loob ng crate. Ito yung pala yung solusyon. Another thing na very important is kailangan mong mag-isip ng one word na gusto mong matandaan niya kapag binibigyan mo siya ng command na pumasok sa cake niya. So, para sa amin, ang ginamit namin is yung word na cage. Cage. Good girl. Sit. Wait. Wait. Go. Good girl. 
consistent ka kasi kapag paiba-iba yung words na gagamitin mo, maliit din to. Another thing to remember in trait training is the rule of thumb. One month is equal to one hour. So, nung nakuha namin si Almond, three months na siya. So, consider namin na she can stay inside the crate for three hours para i-hold niya yung mini and poke niya. Also, mahalaga din na i-consider natin yung place kung saan natin ilalagay yung crate. Dapat ilagay natin siya sa place kung saan madalas mag-stay yung mga tao sa bahay kasi uh, para ma-feel ng dogs natin na they belong and ma-feel nila na safe yung place na yun, doon nag stay yung mga kasama niya sa bahay. First week na ginagawa namin yung crate training, nilagay namin yun sa sala kasi doon kami madalas mag-stay. Since nandun si Almond, madalas doon din kami natutulog sa sala katabi niya kasi umiiyak nga siya kapag iniiwan siya mag-isa. So, para ma-feel niya na it's okay na nandun siya sa crate niya and it's safe there, sinasamaan namin siya. Kung makikita niyo dito sa video na to, natutulog ako sa tabi ng crate niya para lang um, samahan siya. And, syempre, kung may mga do's, meron din mga don'ts. So, para sa mga don'ts, halimbawa, may nagawa sila mali, tapos papapasukin sila sa crate, mali yun. Ayaw natin i-associate yung crate as punishment. Kasi gusto nga natin makitunan nila yun as safe place nila. Pag simula pa lang ng crate training, malamang kapag pinasok mo yung puppy mo sa loob ng crate, mag-iiyak yan. kailangan piisin natin yon kasi gusto natin na matutunan nila na kapag nag-umiiyak sila habang nasa loob sila ng crate, hindi natin sila papalabasin. And, syempre, it's also very important yung reward system. Yun yung pinakamahalaga gawin kapag nag-crate training. Kailangan paintindihan ng mga dogs na crate is equal to treats. Nung inintroduce namin si Almond gumamit ng crate, muli kami ng madaming madaming treats. Bibigyan mo siya ng treat pag pumasok siya sa loob ng crate and with a happy tone Good girl or good dog. Alman, sit. Good. Okay. Good girl. Alman. Cage. Good girl. Want treats? Huh? Who wants treats? Treat. Sit. Good girl. Wait. Cage. Good girl. Wait. Wait. Cage. Cage. Sit. Good girl. Good girl. Good girl. Surprisingly, uh, parang unang araw pa lang na nabili namin yung crate. Hindi kami nahirapat kasi natutunan niya agad yung word na cage. So, kinuha lang namin pa ulit-ulit lang yun yung sinasabi sa kanya. Nabawa, cage, tapos ligay ng treats. So, natutunan niya agad yun. So, ngayon si Almond, sanay na sanay niya sa crate niya. Nakikita na namin siya ng independence. Kumakit yan mag-isa. Minsan nakikita na lang namin siya. Nasa loob na siya ng crate. And also, dahil naging consistent kami dun sa pagbibigay ng treat sa kanya, nung puppy pa siya, pag pumasok siya sa crate. Ngayon, kapag meron siyang nakikitang ibibigay namin sa kanya treats or kahit anong pagkain, ang ginagawa niya, nauuna pa siya sa crate. Pizza. Pasok yan sa crate, uupo, and then doon niya iaantay na ibigay namin yung treats or pagkain na ibigay namin sa kanya. So, grabe, sobrang nakaka-proud. So, part din ng crate training ni Almond is kumuha kami ng sleeping routine niya kasi kailangan masabayan niya yung oras ng pagtulog namin para pagising siya, may time kami makapag-play sa kanya and pagtulog kami, makatulog din siya yung makapagpahinga. So, habang sinishoot namin itong video na to, time na ng sleep ni Almond. So, ayun na siya. Pumasok siya mag sa crate niya. Now that she's crate train, nahayaan na lang namin open yung crate niya and pumapasok siya dyan anytime she wants, especially pag inaantok na siya or gusto niya lang mapag-isa. So, ayan. Ayan lang. So, 
then I made a tutunan kayo sa mga shinare namin ni Almond. And abangan niyo yung part 2 nung pag-share namin ng training. I-share naman namin sa inyo dun sa video na yun yung potty training na ginawa namin kay Almond. And bago namin taposin yung video, gusto lang namin mag-thank you kasi as of now, meron na kami 118 subscribers. Alam namin, hindi pa rin masyado malaki. Pero sobrang thankful kami ni Almond sa support na binibigay nyo. Sana, uh, i-continue nyo pa kami support And sa mga bago sa channel namin, don't forget to like and subscribe! Thank you!